तो लास्ट ऑफ पार्ट टू एपिसोड 18 में आपका स्वागत है लास्ट एपिसोड में क्रेजी एली बिल्कुल क्रेजी है क्योंकि वो ब्रैटलर्स जो ये पूरा ग्रुप है उनको ब्रेक इन कर रही है सिर्फ एबी को मारने के लिए जो कि पहले से पकड़ी गई और ऑलमोस्ट मरने वाली होगी जो कि क्रेजी है लेकिन अली जा, आप जानते हो सब एली क्रेजी है तो हम बिना किसी देरी करें भाड़ में एंट्रो सीधे चल शुरू करते हैं क्योंकि आप मैं जानते हो बहुत ही लंबा हो जाता है एंट्रोस अननेसेसरीली तो हम आगे बढ़ते खतरनाक लड़ाई करते हुए आए हैं अंदर और मेरे को लगता है देर इज मोर टू कम और मेरे को पता लेकिन या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एबी बिल्कुल सामने ही है और मेरे पास एक फीलिंग है कि एबी इतनी इजीली नहीं मिलेगी हमें एंड मे बी दैट गाय वॉज लाइंग टू एस ओली क्रैप यार मेरे भाइयों रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन भाई भाई Abby tried to escape. She's down in the pillars. The pillars? Head down to the beach. You won't miss it. Thank you. She's probably already dead. Oh god. Come on. Thank god maar nahi rahe ho. Okay, good Delhi. उसे नी मारा उसके एली के वूड में टैंग कोई बात नहीं डेड नाउ अच्छा तो एबी मर मर मैं कौन लगता है एबी मरी हुई होगी ड्यू कमान वो इतनी टफ है अरे यार एली अभी थोड़ा सा ब्रेक ही ले सकती क्या वो कहाँ जा रही है ओहो ओह मैन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही बहुत लग रहा है कि एली के दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ एबी को मारना सिर्फ मैं सही में कह रहा हूँ रेस्ट कर लेना चाहिए अगर एबी के पास चली भी गई ना तो एबी इतना पीट देगी तेरे को एटलीस्ट क्या करना है एबी से मेल हेल्प मैंने ओ माय गॉड अरे तुम लोगों को बस बंदूक है यार प्रिजनर्स हाँ यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओ ये सारे रेटलेट्स को मारो प्लीज चल एली ने कुछ तो किया रास्ते में कुछ अच्छा कर दिया उसने वेरी गुड हम्म हेड टू द बीच ओ ओके वेरी गुड गुड जो भी और अच्छा हो रहा है ये रेटलर्स आर द वर्स्ट फैक्शन सही में तो कुछ मतलब कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है लेकिन बस दे हैव स्ट्रेंथ इन नंबर सेट सेट इतने स्किल्ड भी नहीं है सब स्टूपेड है सब बिल्कुल हमारे जैसे स्टूपेड है कुछ भी स्किल्स नहीं उनके पास मिलिट्री या आर्मी या फाइटिंग है और को, ना कोई कोऑर्डिनेशन है बहुत ही बेकार लोग हैं जो द वॉकिंग डेड में वैसे लोग थे और बहुत ही खतरनाक साइको हैं वो लोग ये बात भी माननी पड़ेगी खतरनाक बदबू आ रही होगी अगर आप मत बोल है भी यहाँ पे लटक रही होगी वो रही ना ए भी ओ नहीं थैंक गॉड थोड़ी सी थे पतली है थैंक गॉड यहाँ पे है भी नहीं है मत बोलना जिंदा है यहाँ पे कई लोग ओ माई गॉड ये देखी हुई लग रही है कौन है क्यों नहीं पहचान पा रहा डब्ल्यू एल एफ में थी गई एक मिनट आया भी है गॉड 
ये क्या हो रहा है इतनी वीक हो गई है अभी हम हेल्प कर रहे हैं उसकी ओ गॉड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दोनों एबी और एली वीक है दोनों मैंने सही में ऑनेस्टली बता रहा हूँ एबी को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया ओ oh गॉड एली चलना भाई एबी से ज्यादा अच्छी कुछ सिचुएशन है तेरी एटलीस्ट ओ माय गॉड और कितने कितने दिनों से पड़े हुए यहाँ पे शायद ऑलमोस्ट दो या तीन दिन एली जल्दी नहीं आ सकती थी मारने एबी को ओह नो मैन और क्या किया होगा उन्होंने इनके साथ पीटा होगा बहुत लेव को होश भी आया था क्या उसके बाद उस पंच के बाद या कुमो में चला गया सीधा बच्चा था वो और उसका गैरेज में भी सिर लग गया था उस पंच के बाद ए भी गया मत होना ड्यूर थैंक गॉड ये वही बोट है जो मेन मेन्यू में थी सेम अलग बोट्स मत लेना है चलो ना साथ दोस्त बन जाओ एली मार भी नहीं सकती है अभी कोई इस हालत में क्या प्लान है एली कितने कंफ्यूज से दिख रहा है कोई बैंडेज वगैरह था ना तेरे पास क्या हुआ दो हेल्थ किट से मैं बिल्कुल नहीं चाहता एली मारे अभी को लेकिन इतना आसान है उसके लिए मारना मैं तो कहता हूँ अभी को अपने घर ले जाओ यार ओह गॉड जोर भी नहीं लड़ा मैं सुनता है लव हेली तू जानती है तेरे को नहीं करना चाहिए ओह मैन ये तो डेथ स्टैंडिंग का है This is it. This is it. Oh no. No. I'm doing why? 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 अब क्या जिंदा है अभी ओह 
I chose not to. Oh my God! I'm going home. I'm going home. Okay, I guess we have to do it. Now we have reset. Any mission? We have to do it. Oh God! I'm going to try to do it. I don't know. 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 And when I have to kill him, I will not say it. राइट इस द सेट मैं क्या जा सकता हूँ मैं जा नहीं सकता औरे पीछे आई एम सॉरी ओह मैन आज हम मारने अब तो आ भी नहीं रही हो अब आएगी चल कहाँ तक जा सकते तू? मेरे को लगता है मैं कंटिन्यू करने के लिए स्ट्राइक करने पड़ेगा। काश लेव आ जाए पीछे से। Oh. Oh my God. Jane, yes, yes, Ali, yes. हरा दिया तूने अभी को, तूने हरा दिया अभी को। That's it, you made her suffer, or she has suffered enough. अच्छा उंगली काट दी उसने लेकिन मेरे को लगता है दैट लास्ट मोमेंट शी फेल्ट लाइक शी हैड रिडीम्ड जो समझ रहे हो जोन मतलब शी हैज वन उसको मारने की जरूरत नहीं एक और चीज़ मैं बोल रहा था कि यूनिवर्स ने सफर करा दिया है अभी कोई नफ ओह गॉड प्लीज प्लीज जिंदा हो ना डीना और टॉमी को क्या बताएंगे हम काश कुछ गलत ना हो आ डीना चली तो नहीं गई ओह गॉड सब आ ऑफ कोर्स 
Oh no. तूने डीना को छोड़ दिया था जब उसने मना किया था तेको और मेरे को लगता है उसने अपना लव भी दांव पे लगाया था जब बात कर रही थी ना डीना अली को रोक रही थी तो उसने ऐसा बोला था इफ यू लव मी स्टे ऐसा कुछ बोला था उसने तो मेरे को लगता है कि ओह गॉड एली देखा मैंने कहा था ना नथिंग गुड इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस क्या हुआ अच्छा पता वो लोग वो लोग निकल गए रेटलर्स के प्रिजनर से प्रिजन से कई लोग आई गेस दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड वो बच्चा डीना सारी बकरियां देखो कैसे इतना अच्छी लाइफ जी रहे थे वो पिछले से पिछले एपिसोड में और अब देखो इस घर को तो सुने सही में कोई भी जानवर नहीं है ऐसा लग रहा है दो तीन दिन हो गए इसको छोड़े में अच्छा ये सब अभी है क्रिकेट स्टील गिटार पड़ा है ऊपर कौन लाया ड्यूट नीचे कौन सा बैंड है मैं ऑलमोस्ट रो गया था उस वाले सीन में भी जब वो एबी को मारने वाली थी और नहीं मारा उस तब मेरे को रोना आया पता नहीं क्यों शायद जोल को देख के एक और गिटार वाला सेशन होने वाला है क्या मैं देखता कौन सा वाला गाना हो जाएगी इस बार इस बार में कुछ आ गया ओहो उंगलियां ही नहीं है उंगलियां ही नहीं है I didn't realize. अब तो कभी नहीं बजा पाएगी गिटार ये गाना बजा रही थी वो ओह नो मेरे को नहीं पता कौन सा गाना है लेकिन बहुत अच्छे जोल बुला रहा था उसे उस वक्त याद है इसका मतलब है नहीं ड्रिंकिंग कॉफी रात को व्हाट यू गेट दैट अह दोस पीपल दैट केम थ्रू लास्ट वीक अ लिटिल एम्बेरस्ड एज टू व्हाट आई हैड टू ट्राई टू गेट इट बट क्या मैं इसके बारे में बात करूंगा बाद में आई हैड सेथ अंडर कंट्रोल या नो सेथ वो बुड्ढा आदमी है एनी नीड टू स्टॉप हरेसिंग जेसी अबाउट माय पेट्रोल्स Dina. Is she your girlfriend? Oh. <laughs> no. No, she that was just one kiss. It doesn't mean anything. She just I don't know why she did that. But you do like her. Oh. I have no idea what that girl's intentions are, but 
But I do know that she would be lucky to have you. Oh no. Get it out, Chadwin. You're such an asshole. I'm not trying to. I was supposed to die in that hospital. Oh god. What say? My life would have fucking mattered. But you took that from me. Somehow, the Lord gave me a second chance at that moment. I would do it all over again. Yes, but... Are you sure? I think it's yes. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. Oh. I like that. Oh, oh God. मेरे आंसू आए साल हो गए मेरे को रोए हुए महीने या साल लेकिन दिस इज़ द ओनली गेम दिस इज़ द ओनली मीडिया आई हैव कम अक्रॉस इन रीसेंट इयर्स दैट हैव मेड मी क्राइड क्रे अच्छा ये लास्ट आवो है वाली वो है थीम वो रियली ब्लर के अंदर कहां जा रही है सेक्शन हाँ डायरेक्टेड बाय नील ट्रकमैन एंथनी न्यूमैन कर्ट मार्गो ये मैंने पहली बार सुना है ये बड़े बड़े लोग हैं अभी वैसे शुरू में ये म्यूजिक बहुत अच्छी है और मैं सालों से सुनता आया रहा हूँ ये म्यूजिक दो तीन साल से ये पहले ही रिलीज हो गई थी शायद और कितना अच्छा लग रहा है वापस सुनने में परफेक्ट और मेरे को अच्छा ल एबी का पीछे जाना संदीप शिखर क्या करूं बताऊं क्या एक मिनट में कोई बहुत अच्छा लगता है क्रेडिट्स 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 देखना इवन दो आई डोंट रेकॉग्नाइज पीपल म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है आप सुन रहे हो सोवा ली एशली स्वीटाउस की नया गाना 
हम पूरे क्रेडिट्स के ऊपर बैठ रहे अभी अभी टाइम है अभी बीस मिनट ही हुए वाओ मेरे को पता नहीं था गेम खत्म होने वाला है एट दैट टाइम लेकिन कोई बात नहीं अभी अभी क्रेडिट्स बहुत चलने वाले मैं मैं भी सोच रहा था क्रेडिट्स पर रिव्यू दूंगा लेकिन ऑफकोर्स देने वाला हूँ मैं क्या मेरे को लगता है एक नया दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं रिव्यू देने के लिए लेकिन मैं अपने इमीडिएट थॉट्स देना चाहूंगा तो आई लव दैट गेम दिस इज माई फेवरेट गेम अभी के लिए और मेरे को लगता है कि महीनों तक यही या फिर सालों तक यही दिन ये मेरा गेम फेवरेट रहेगा इससे पहले द लास्ट ऑफ पार्ट वन था मेरा फेवरेट और अब पार्ट टू हो गया मेक सेंस मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऑलमोस्ट या फिर यार ऑलमोस्ट के अलावा मैं बोल ही देता हूँ कि मैं रोआ इस गेम में और ऑफ कोर्स शायद मैं बड़ा हो गया इसलिए मैं ऐसे बह बह के नहीं रो सकता जैसे मैंने द वॉकिंग डेट में रोआ था जब मैं ग्यारह बारह साल का था याद है लेकिन एटलीस्ट आई केम क्लोज टू क्राइंग जो कि बहुत बड़ी बात है एक गेम के लिए मूवी के लिए तो बिल्कुल बड़ी बात मतलब एक मिनट मूवी के लिए मैं कभी मैं किसी मूवी में रोआ नहीं क्योंकि मूवीज में कोई इतना इमोशनल अटैच नहीं करती जब तक गेम्स करते हैं और टीवी सीरीज करती है टीवी सीरीज भी इतनी करती लेकिन गेम खेल के खतरनाक इमोशंस हुए वो एक हाफ साए की आवाज है ये मैं ये गाना पहली बार सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को बैंजो खरीदना चाहिए क्या इंस्ट्रूमेंट क्योंकि बैंजो ही है मोस्टली द लास्ट ऑफ अस का ब्रांड सारे गाने ऑलमोस्ट बैंजो ये मतलब यूटिलाइज करते हैं अजीब ना डैंग मेरे को अभी एक्चुअली ना मेरे को पूरा प्लान करना पड़ेगा स्क्रिप्ट अगर मेरे को रिव्यू देना है लेकिन मैं धीरे धीरे बातें कर सकता हूँ आराम से जब तक स्क्रिप्ट चल रहे हैं बहुत अच्छी बैकग्राउंड म्यूजिक करी है ना मैं बोलूँगा कि एक मिनट अभी गाना खत्म हो गया क्या आप कहाँ से शुरू करूँ मैं एक 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 शायद मेरे को नेगेटिव बात लगी है लेकिन अभी मैंने एक बार ही खेला है गेम तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता लेकिन एक नेगेटिव बात ये कि आई थिंक दैट द स्टोरी वाज ऑल ओवर द प्लेस मैं ऐसा लगता है कोई मेन फोकस नहीं था और बहुत बार फोकस छूट गया था मैंने पीछे बीच में बताया गेम के बीच में पार्ट टू है ये गाना पुराना है लेकिन इन्होंने अपग्रेड किया लूज फोकस हो रहा था फोकस लूज हो रहा था बहुत बार इस गेम के दौरान लेकिन आई थिंक दैट्स द पॉइंट क्योंकि लाइफ में भी ऐसे होता है आपके मेरे हमेशा एक फोकस नहीं रहता हमेशा बीच में अलग अलग डिस्ट्रक्शन आते रहते हैं एंड समटाइम्स वी आर एंड इवन एबल टू डू दैट ऑब्जेक्टिव लेकिन इट्स अबाउट द जर्नी डजेंट मैटर इफ यू रीच द डेस्टिनेशन और नॉट इफ इफ यू कंप्लीटेड द जर्नी जो एली ने किया दैट्स ऑल दैट मैटर्स है ना एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट और मैं डेफिनेटली सोचता हूँ कि द लास्ट ऑफ पार्ट थ्री की गुंजाइश है पक्का है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पी एस फाइव के लिए आ सकता है पक्का आ सकता है मैं सही में कोई रीजन नहीं है ना आने का लेकिन क्या होगा उसमें मेरे को नहीं पता आपको क्या लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लास्ट डायलॉग ऑफ दिस गेम वॉज एग्जैक्टली लाइक द लास्ट ऑफ पार्ट वन का एंड डायलॉग जैसे लास्ट ऑफ पार्ट वन के एंड में क्या हुआ था कि जोल और एली बात कर रहे थे और पार्ट टू के एंड में क्या हुआ कि जोल और एली बात कर रहे थे है ना मस्त आई लव दैट मैं चाहता हूँ इंटेंशनल है लेकिन बहुत अच्छा है कॉम्बैट इतनी मजेदार थी इस गेम में कभी बोर नहीं हुआ मैं कॉम्बैट से इवन एट द लास्ट मोमेंट डॉज वाला बटन इतना इंटरेस्टिंग है और डार्क सोल्स जैसा नहीं है डॉज वाला बटन एक्चुअली रियलिस्टिक है और इट मेक्स यू फील लाइक यू आर एक्चुअली इन द मोमेंट और ऐसा ही वो टाइम करना पड़ता है अगर आप थोड़ा सा भी ऑफ हो गए ना तो यू आर गेटिंग हिट और बहुत मजा आने वाले ग्राउंडेड मोड में इस गेम को खेलने में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी तो शुरू ही हुआ है अभी मेरा जर्नी बस शुरू ही हुई है इस गेम से मेरे को सारे कलेक्टेबल्स ढूंढने हैं सारा ग्राउंडेड मोड में करना है प्लेटिनम ट्रॉफी जीतनी है समझ रहे हो बहुत मजा आने वाले हैं ऑफकोर्स ऑफ कैमरा हो गया सब लेकिन ड्यूट अभी गेम खत्म नहीं हुआ मेरे लिए इस चैनल के लिए हो गया लेकिन मैं दूसरे गेम खेलूंगा लेकिन टैंक दिस वॉज माई फेवरेट एंड इट इज द बेस्ट और मेरे को नहीं पता अभी भी मेरे को लगा था मेरे रियलाइज हो जाएगा कि क्यों लोग बोल रहे हैं कि ये बुरा गेम है लेकिन नहीं हुआ मेरे को रियलाइज क्योंकि नहीं है ये बुरा गेम बहुत अच्छा गेम है ये आई लव दिस और इंस्टेड ऑफ द स्टोरी बींग आउट ऑफ मैस कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा मेरे को एंड मैंने बता दिया आपको रिजस्टिफाइज कर दिया कि लाइफ में भी रियल लाइफ में भी ग्राउंडेड स्टोरीज हमेशा मैस होती हैं क्योंकि दैट्स हाउ लाइफ इज है ना 
मूवी की तरह ऐसा नहीं होता कि गोल है गोल पहुंच गया खत्म मूवी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था इसमें गोल्स वर रैपिडली चेंजिंग थ्रू आउट द स्टोरी कैरेक्टर्स वर चेंजिंग सिर्फ दो ही कैरेक्टर थे वैसे मेनली प्राइमरीली है ना और मेरे को लगता है एली और एबी एली और एबी दोनों को इक्वल स्क्रीन टाइम मिला और मैं सीरियसली एबी की वॉइस एक्ट्रेस को जानना चाहता हूँ जैसे मैं एशली को जानता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी अरे ड्यूड मैंने तो शुरू में नहीं किया वॉइस एक्टर वॉइस एक्टिंग कितनी अच्छी थी इस गेम में देखा आपने राइटिंग मैंने तो मूवीज इससे बुरी देखी है सही में इतना रियलिस्टिक था लास्ट में वो चोल की मतलब ट्रॉय बेकर की परफॉर्मेंस एशली की इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस पूरे गेम में थ्रू आउट Outstanding, बहुत अच्छा सुपर स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ नॉट डॉक्स फैमिली एंड फ्रेंड्स असेंसर थैंक्स फॉर ऑल फ्रॉम ऑल द डॉक्स टू ब्रूस ट्रैली फॉर इज इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट ऑफर्स एंड दिस ईयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल ऑफ नॉट डॉक्स सक्सेसेस कौन है ब्रूस ट्रैली मेरे नाम सुना लग रहा बहुत ये राजोल ट्रॉय बेकर एली अशरी जॉनसन इन ऑर्डर ऑफ अपियरेंस शेरी टॉमी जसी मरिया सेथ डीना एबी ओवन मैनी की लॉरा बेली जेफरी राइट एक मिनट नोरल नॉट नहीं था ना नोरल नॉट नहीं था एडिशनल वॉइस नोरल नॉर्थ एडिशनल वॉइस बन सकता है देखते हैं बहुत बार करते ऐसा है नॉट डॉक कि एक एक्टर को दूसरे दूसरे के एक्ट्रेस के लिए ले लेते हैं क्योंकि इफ यू डेंट नो नोल नॉर्थ वॉज डेविड नोल नॉर्थ जानते कौन है अनचार्टेड का एक्टर ही वॉज डेविड इन द लास्ट गेम तो मैं वंडर कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे भी होगा कि नहीं ये वाली म्यूजिक बहुत अच्छी है नई म्यूजिक है मैं बहुत सैड हूँ गेम खत्म हो गया लेकिन ऑफ कोर्स इट एंड इट एट द राइट टाइम और बहुत ही बहुत कैसे बताऊं सेटिस्फाइड थी क्या एंडिंग सेटिस्फाइड थी क्या मैं को लगता एंड आई थिंक दैट सपोज टू बी द पॉइंट क्योंकि एली एली भी सेटिस्फाइड नहीं थी और हम भी सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन क्योंकि एली सेटिस्फाइड नहीं है दैट मेक्स इट सेटिस्फाइंग क्योंकि दैट्स व्हाट वी सपोज टू फील ऐसा नहीं कि बुरी राइटिंग वैसे हो रहा है ऐसा ही होना था और मेरे को लगता है लास्ट ऑफ पार्ट थ्री बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए इसके बाद दिस कांट बी द एंड लेकिन जोल के बिना कैसे होगा झूठ बोला ना नील ट्रकमैन ने कि दैट द लास्ट ऑफ इज इज नथिंग विदाउट जोल एंड अली और बाय द वे डिड यू नो कि एक सीरीज आ रही है द लास्ट ऑफ की वेब सीरीज इन 2021 या 22 आई थिंक और नील ट्रकमैन अलोंग विद सम अदर डायरेक्टर पता नहीं हॉलीवुड का कोई डायरेक्टर है बहुत बड़ा है उसके साथ बना रहे हो तो मैं डेफिनेटली देखूंगा और मैं आपको भी बताऊंगा जब वो आएगा ना तो पक्का बता दूंगा आपको और मैं शेयर करूंगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा इंथ्यूजियस्ट हूँ द लास्ट ऑफ अस और नील ट्रकमैन का नॉट टॉक का जनरल में तो हम वो भी देखेंगे और देखते हैं उसमें कैसे जोल और एली की कहानी होती है कब की कहानी होती है क्या पता सब छोटी हो एली क्या पता छोटी हो एली और मेरे को नहीं पता लास्ट ऑफ पार्ट थ्री ऑफ कोर्स पार्ट्स में चल रहा है इसलिए कंटिन्यूएशन होगा इसका दे कांड मेक अ प्रीक्वल क्या नहीं <laughs> लेकिन मेरे को लगता है इसके बाद की चीज होगी आपको क्या लगता है यार सब मर गए को, कोई कैरेक्टर याद आ रहा है कुछ जिंदा है सिवाय सेथ के सेथ मारिया एली डीना और शायद वो छोटा बच्चा बड़ा हो जाएगा पार्ट थ्री में और एली बुट्टी हो जाएगी मारिया बुट्टी होकर मर जाएगी टॉमी बुड्ढा होकर मर जाएगा मे बी टॉमी स्टिल गोज फॉर एबी क्या आप अरे यार मैं सही में होप कर रहा था लास्ट में कि एबी फ्रेंड बन जाए एली की <laughs> और तीनों शांति से जैक्सन आ जाए and spend the rest of their lives together happily ever after aur oh lev kitna acha bhai ho jata us potato potato jj ka soch sakte ho soch rahe ho photo aa rahi hai aapke dimag mein lev aur jj khel rahe hain lev jj ko bow and arrow sikha raha hai lev ke baal wapas aa gaye lev ek normal ladke ki tarah ghum raha hai aur jj bada ho gaya hai jaise jaisa lag raha hai bahut hi cute hai और एबी दे और एली देख रहे हैं बच्चों को खेलते हुए ऐसा
अरे ऑलमोस्ट रोना आ गया जोएल की आवाज सुन के वापस से मुझे लगता है दैट्स इट फॉर द क्रेडिट्स अनलेस वो आने वाला है नहीं खत्म अपन ओ ओ गॉड न्यू गेम प्लस अनलॉक्ड प्ले थ्रू द गेम अगेन विद ऑल ऑफ द अपग्रेड्स एंड इक्विपमेंट ऑप्टेंड फ्रॉम अ प्रीवियस प्ले थ्रू नाइस ऑफ कोर्स आई विल डू दैट व्हाट आई हैड टू डू व्हाट आई हैड टू डू एंड यू डिडंट इवन डू एनीथिंग पता नहीं क्या किया लिटरली आई डिडंट एबी की जान बचा ली वरना एबी मर जाती मैं जानता कोई देख नहीं रहा मैं क्या कोई देख भी रहा है तो बता स्किप करके देख रहा लेकिन डैंग मैं सही में मेरे को बहुत थेरेप्यूटिक लग रहा है ऐसे बैठना मैं सही में चाहता हूँ एक घंटे से ऊपर है वीडियो मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ सिमेंट वो जानते ना क्या बोलते हैं एक मिनट उससे क्या बोलते हैं जो ओ बोलते हैं ना हर एपिसोड अगर एक घंटे का तो ये वाला एपिसोड कम का क्यों इवन दो इटेंडेड इन ट्वेंटी मिनट्स सॉरी क्या हो गया मेरे करेगा पानी पी रहे टाइम लेते अपना पूरा आराम से वेव्स की आवाज सुनते हैं टैंग मैं एक बार बोलना चाह रहा था शुरू में स्पॉयलर्स आए थे ना बहुत सारे इस गेम के पहले लॉन्च होने से पहले बहुत सारे तो नहीं आते हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लीक हुए थे जो मे बी रूइन द स्टोरी लेकिन मैंने मैंने अवॉइड कर लिए सक्सेसफुली मैंने सक्सेसफुली सारे स्पॉयलर्स अवॉइड करके गेम खत्म कर लिया एंड इट्स ऑलमोस्ट इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ सिंस आई स्टार्टेड प्लेइंग तो मैं मैं पूरा एक मंथ खेला है गेम आप जानते हो यूट्यूब में अगर आप फॉलो कर रहे हो मेरे को या फिर मेरे गेम मतलब वीडियो पब्लिश के डेट्स देखोगे तो मेरे को ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया मैंने ट्वेंटी फर्स्ट या ट्वेंटी जून को खेलना शुरू किया था और आज एटीन जून जुलाई तो मतलब ट्वेंटी एट डेज राइट फिर उससे ज़्यादा उससे कम मेरे पता नहीं लेकिन टैंग सही में मेरा साल का सबसे मज़ेदार डी मंथ था शायद इस गेम को खेलना और मेरे सब कुछ सीखा यूट्यूब की बात नहीं करना चाहता मैं लेकिन मैं यूट्यूब में सीख रहा हूँ मोस्टली सब कुछ और 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 मंथ इसलिए अच्छा बताया क्योंकि मेरे ऑफ कोर्स मार्क्स भी आ गए ट्वेल्थ के नाइन्टी फाइव पॉइंट टू परसेंट डेट आई टेल यू बहुत मस्त है ना तो मैं गिल्ट कुछ बुरा फील नहीं हो रहा मैं जब मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जिनको बहुत बुरा फील हो रहा है उनके रिजल्ट से और देर फीलिंग लाइक फेलियर्स तो मैं मैंने ऑफकोर्स उनको अपन हम अपना लव और कंपेशन दे सकते हैं एंड दे वी कैन मेक दम फील लाइक देर स्टिल मैटर वे नहीं पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स वी कैन मेक दम फील लाइक दे स्टिल हैव वैल्यू इन दिस वर्ल्ड टू गिव टू दिस वर्ल्ड ठीक है ऐसा लेकिन ऑन माई साइड मैं बहुत खुश हूँ और लकी हूँ कि आई गेट टू हैव दिस मार्क्स ऑफकोर्स मतलब मैंने मेहनत की है वो मेरी मेरी गलती नहीं है मतलब क्या मैं मेरे तो बुरा गलत नेगेटिव वर्ड्स को बोल रहा हूँ मेरा मतलब ये है कि मैंने मेहनत की है तो मेरा लक है कि मैंने मेहनत की है ठीक है मैं अभी भी लक में डिपेंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कुछ डिस्ट्रैक्शन वगैरह होता था तो आई आई नेवर कुड हैव डन दिस तो ऐसा हमेशा फीलिंग आनी चाहिए जब भी आप सक्सेसफुल हो ना आपको हमेशा से फीलिंग आनी चाहिए डाउट आना चाहिए कि डू यू डिजर्व दिस और इसका आंसर हमेशा हाँ होना चाहिए लेकिन यू शुड डाउट योर सेल्फ एवरी टाइम वरना ईगो आ जाएगा आई थिंक टाइम वेव्स बहुत अच्छी हैं लेकिन थोड़ी सी ऑफ लग रही है जैसे मैंने बताया था पिछले एपिसोड में ये वही जगह है एग्जैक्ट वही जगह है या फिर वही जगह है जहाँ पे एली ने अपनी सेल बोट लाई थी लेकिन मेरे को वो बड़ी सी टॉल राउंड बिल्डिंग तो नहीं दिखी थी वहाँ पे तो इट्स हैज टू बी अनदर प्लेस राइट एक बार रिड्यूस कर रहा हूँ कि ये बोट यहाँ पे कर रही है है ना जी आई कैस इट मीन्स पहले देख शुरू में तो पानी में थी ये बोट ठीक है उसके बाद ही जमीन पे आ गई है इसका मतलब कोई आ चुका है यहाँ पे डू यू थिंक है मैं जानना चाहूंगा एबे के साथ क्या होता है आगे जाके मैं जानना चाहूंगा कि एलई के साथ क्या होता है आगे जाके या फिर क्या पता कुछ भी नहीं होता मैंने बताया था ना एक बार पिछले से पिछले एपिसोड में कि किसी की भी लाइफ इतनी ट्रेजेडी से भरी हुई नहीं होती हमेशा यार एक दो ट्रेजेडी हो जाती खतरनाक बड़ी जो आपकी पूरी लाइफ में आपके साथ चलेगी लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर साल लाइफ में होती जा रही ट्रेजेडी बुढ़ापे तक इसलिए मेरे को लगता है कि लास्ट ऑफ पार्ट थ्री नहीं बनेगा लेकिन अगर बन भी गया तो मेरे को लगता है एली के साथ इतना बुरा नहीं होगा अभी नोटिस किया मारिया के साथ कोई ट्रेजेडी होती नहीं मारिया 
because she's always playing in Jackson. लेकिन जो भी बाहर जाता है उसके साथ ट्रेजिडी होती है जो दुनिया में जाता है है ना लेकिन फिर दुनिया में जाने के बिना कैसे चलेगा काम ये तो मेरे से रिलेटेड हो गया आपको कैसा लगा गेम कमेंट्स में बता सकते हो और ये बता सकते हो कि आपने सीरीज वॉच करी जो कि बच्चे इजी है मैंने पता आज दोपहर को मेरा पिछला एपिसोड पूरा देख लिया <laughs> पता नहीं क्यों लेकिन मैंने एक बार चलाया बस इंट्रो देखने के लिए और उसके बाद तो पूरा ही देख लिया मैंने पूरा एंड तक आउटरो के साथ मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगा तो मेरे को लगता है कि आई हैव ग्रोन थोड़ा सा चेरिज करिश्मा मेरा ग्रो हुआ है जो कि अच्छी बात है मे बी इट हैपन बिकॉज आई एम डूइंग इट रेगुलरली और अगर मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा तो फिर से आई विल बी टू बी बैक इन एट स्क्वायर वन इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं छोड़ना चाहता अभी सुबह की चार बज रही है पाँच बज गई कि एक घंटा होने वाला है लेकिन डैंग यार मैं कैसे बताऊँ बहुत मज़ा है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कांट वेट अभी मैंने एकदम से सुन लिया एक न्यूज़ आई है नॉट डॉग इज़ वर्किंग ऑन अनदर सिंगल प्लेयर कैंपेन विच ऑफकोर्स पता है मोस्टली क्या होता है बड़े बड़े गेम डेवलपर्स गेम के रिलीज होने से पहले ही दूसरे गेम में स्टार्ट कर देते हैं वर्क करना एटलीस्ट कंसेप्चुअलाइजिंग जैसे हम क्या होता है हम अगर कुछ करते ना बड़ा सा प्रोजेक्ट तो हम सोचते भी नहीं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में क्योंकि हम बिजनेस माइंडेड पीपल नहीं है शायद ऐसा कुछ है लेकिन अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है पॉजिटिव चीज़ है लेकिन ये लोग क्या करते हैं मेन बहुत कॉमन है चीज़ करना कि ना जैसी गेम या मूवी बन जाती है ना एट द मतलब पब्लिश करने से पहले ही कुछ मतलब फाइनलाइज करने के लिए आई गेस वो लोग किसी छोटी सी टीम को रख लेते हैं लेकिन मोस्टली वो टीम को एलोकेट कर देते हैं नए प्रोजेक्ट के अंदर तो नया प्रोजेक्ट पहले से शुरू हो गया जैसे कम टाइम में आ जाए वापस तो मतलब कम टाइम से मेरा मतलब है चार पाँच साल बहुत कम होते हैं गेम का यूजुअली सेवन टू एट इयर्स लगता है सॉरी सेवन टू गॉड डैम इट मैं हिला रहा हूँ कैमरा मैं पैर रख रहा हूँ इसलिए सेवन टू एट इयर्स लगते हैं गेम को बनने में मुझे लगता है ऐसे टाइप के गेम को तो चार पाँच साल में आ जाएगा अगर उन्होंने अभी से शुरू कर लिया तो जो कि कर ही लिया है मेरे को पता नहीं आपको क्या लगता है अनचार्टेड अनचार्टेड कोई गेम होगा क्या या फिर लास्ट ऑफ अस पार्ट थ्री वापस इतने मेरे को नहीं लगता इतनी जल्दी आना चाहिए क्योंकि पी एस तो अभी आया ही नहीं पी एस फाइव आएगा ना उसके साथ एंड में आएगा लास्ट ऑफ पार्ट थ्री या फिर मेरे को मैं चाहता हूँ बीच में कहीं आ जाए ट्यूट कमान लेकिन मेरे को नहीं लगता वो हमेशा लास्ट में लाते हैं जैसे पी एस थ्री के लास्ट जनरेशन के लास्ट में भी लास्ट ऑफ आया था पी एस फोर के जनरेशन के लास्ट में लास्ट ऑफ पार्ट टू आया और पी एस फाइव के लास्ट जनरेशन में लास्ट ऑफ पार्ट थ्री आएगा ऐसा हो सकता है ऐसा हुआ तो बहुत खूल है और ऑफकोर्स ट्रेलॉजी बननी चाहिए डू डेट मेक सेंस अगर अपने पार्ट टू बनाया ना तो पार्ट थ्री बनानी चाहिए जैसे मैंने अपने आउटलो में बनाया था वैसे है ना मेरे को लगता है मैं एक घंटे तक नहीं पहुंच पाऊंगा <laughs> है ना एक बार कोई बोनस वगैरह देखते हैं एक्स्ट्रास व्यू कॉन्सेप्ट आर्ट फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द गेम अर्न पॉइंट्स एंड अनलॉक यूनिक कंटेंट बाय फाइंडिंग कलेक्टेबल्स अर्निंग ट्रॉफीज एंड कंप्लीटिंग द गेम ऑन हायर डिफिकल्टीज तो मेरे को लगता है मेरे पास सादा पॉइंट्स नहीं होंगे लेकिन आई हैव इनफ तो ये रहा आप देखते ना आराम से बहुत टाइम है मेरे पास वैसे तो मोस्टली आप लोग इसी पर देख रहे हो बंद अच्छा मेरे पास फोर हंड्रेड एंड एट्टी एट पॉइंट्स हैं लेकिन मैं क्यों अनलॉक करूँगा अगर हम यहीं से देख सकते हैं अभी के लिए अभी के लिए यहीं पे देख लेते हैं उसके बाद मैं अपने पॉइंट्स देखूँ कहाँ पे एलोकेट करना तो ये रहा हमारा जैक्सन प्रोलॉग जहाँ पे घोड़े चला के जोल और ट्रॉय आगे जाते हैं याद है वेकिंग अप होल्ड एक्स मतलब क्या पढ़ रहा हूँ वेकिंग अप इसमें क्या पता मेरे को लगता है अरे हाँ एली उठती है जैसी उठाता है एली को और एली और डीना बाहर जाते हैं सप्लाई रन के लिए या फिर चेक करने के लिए द ओवर लुक यहाँ पर हम ए भी बनते हैं हमें पूरा मज़ा आ रहा है और एपिसोड वन में हम अभी ए भी बनते हैं और ओवन होता है और मेरे को पता नहीं था ये लोग कौन है याद है और ओवन बताता है कि मेल प्रेगनेंट है और मेरे को याद है ओ मै आई कॉन्ट बिलीव दिस ठीक है द ओवर लुक ठीक है उसके बाद पेट्रोल यहाँ पर डीना और एली वापस आ जाते हैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट आर्ट है कॉन्सेप्ट आर्ट इतना रियल दिखने वाला कॉन्सेप्ट आर्ट तो मोस्टली ड्राइंग्स होती है ना अजी में ये देखो ये शायद डिजिटली बनाया होगा ठीक है तो यहाँ पे एली और डीना स्टॉम आ जाता है और फिर वो दोनों शेल्टर लेते हैं और उसके बाद उन्हें क्या नाम था तो उसका यूजीन की लैब मिलती है लेकिन उसके जो उसके बाद क्या कहते हैं हाँ देख स्टॉम आ जाते हैं और गॉड ठीक है और और फिर जैसे आ जाता है उनके पास और बताता है कि जोल और टॉमी डेंजर में और उसके बाद भी कट टू एबी जो कि जोल और जोल और टॉमी के पास जाती है मतलब बच्चा जो जोल और टॉमी बचा लेते हैं एबी को 
मेरे को लगता है अभी पहचान भी जाती है चोल कौन है मेरे को वापस खेलना पड़ेगा ना तब समझ पाऊंगा कि वॉट वॉज द एग्जैक्ट मोमेंट वैन ए बी फिगर आउट इट वॉज जोल क्योंकि मेरे को लगता है कि टॉमी ने कभी जोल बोला हुआ कि जोल प्रोटेक्ट मी या फिर जोल बैरिकेड द गेट ऐसा कुछ तो फिर एबी को एबी का शक्ल दिखाई होगी हमें कि ऐसा अजीब सा शक्ल बना रही है लेकिन हमने रियलाइज नहीं किया कि एबी इज एक्चुअली पेसिंग टूगेदर दैट दैट इज द सेम जोल हु किल्ड हर फादर तो डैम सियाटल डे वन ये वो वाला पार्ट है जब जोल मर चुका है और एली अकेली घर में सैड है उसके ग्रेव के बाद जाने के बाद और फिर टॉमी आता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ नहीं मैं ऐसे नहीं बोलता वो बोलता है कि तुम मत जाना लेकिन एली बोलती मैं जा रही हूँ डेट कमा और फिर लेकिन फिर पता चलता है कि टॉमी अकेला चला गया मारिया को छोड़ के और एल और वो उसने मारिया को लेटर लिखा कि एली को मत जाने देना मेरे पीछे तो और फिर वो चला गया लेकिन फिर ऑफकोर्स एली इज़ नॉट गोइंग टू स्टे तो शी स्नीक्स आउट विद डीना और वो दोनों मिलकर सियाटल की तरफ जाते हैं द गेट ये रहा सियाटल डाउन टाउन यहाँ पे बहुत मजा आया था पूरा सेमी ओपन वर्ल्ड मतलब पूरा ओपन वर्ल्ड था ये बेसिकली मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की इसमें एंड आई होप ऑफ कोर्स होप नहीं मैं कर ही लूँगा <laughs> मैं पूरी जगह एक्सप्लोर करूँगा और यूट्यूब uh, मतलब uh, पहले तो पूरी अपने आप एक्सप्लोर करूँगा सॉरी और एक गूगल में क्या होता है मैं यूट्यूब में कभी नहीं देखना चाहिए ये कलेक्टेबल सॉरी चीज़ क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है कि वो लोग दिखा लेते हैं कि क्या हो रहा है और स्पॉयल हो जाते हैं अगर आप गूगल में देखोगे ना तो चेकलिस्ट होती है कि इस एरिया में कितने कलेक्टेबल्स हैं तो आप पहले खुद जाके देखोगे कितने ढूंढ सकते हो फिर जब आप बोर हो जाओ या फिर आप थक जाओ या फिर आप हार मान लो तो फिर आप देख लो कि कहाँ आप कहाँ पर हैं और आपने कौन सा मिस किया है समझ आए ऐसा ये ऐसे खेलता हूँ मैं और मोस्टली नोटोडॉक्स में नोटोडॉक गेम्स में बहुत मजा आता तो ऐसा होता है कि मेरा मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं लुट रहा कुछ स्पॉयल भी नहीं हो रहा और मैं आई एम हंड्रेड परसेंट इन दिस गेम टू जो कि बहुत मज़ेदार है फिर ईस्ट ब्रुक एलिमेंट्री ये वाली जगह कौन सी बढ़ी एक मिनट अच्छा ये वो स्कूल था यार मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा एक मिनट होगा यार कोई स्कूल मैं रिलाइज नहीं किया कौन सी बिल्डिंग में हूँ मैं लेकिन ओहो अब याद आया अब याद आया दिस इज वेयर डब्ल्यू एल एफ कैप्चर एली एंड एली डीना बच जाती है और उसके बाद जब एली को मारने वाला होता है एक आदमी शायद डी पता नहीं डी से कोई नाम था और तभी वो खिड़की दिख रही है कमरे के बीच में उस वहाँ से डीना कूद जाती है नीचे <laughs> और ए, और पकड़ लेती है उस वाले आदमी को या फिर एटलीस्ट मार देती है और फिर वो डीना को मारने वाला होता है जब एली आती है और जो चाकू से मार देती है याद है कितना मस्त सीन था यार बहुत ही टेंस सीन था सही में उसके बाद कैपिटल हिल ये ऐसे को याद है यहाँ पे हम एक ऊंची वाली हम उसका पीछा कर रहे थे शायद टीवी चैनल थर्टीन देखा इसके नीचे देखा चैनल थर्टीन टी स्टेशन वाले ऑफिस में जा रहे थे बड़ी सी बिल्डिंग में जा रहे थे ऑफकोर्स और रास्ते में तो सारे दुश्मन मिल रहे थे और इतने मजे आए थे कॉम्बैट करने में दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम वी डिड प्रॉपर स्टेल्थ या कॉम्बैट में लगता है और बहुत मजे आए थे फिर चैनल थर्टीन आ गया यहाँ पे और राम में तो बहुत बेकार है बहुत ही मतलब अच्छा था बहुत हार्ड था क्योंकि यहाँ पे हर जगह ट्रिप वायर्स जान तो क्या बोल रहा हूँ ट्रैप्स लगे हुए थे ट्रिप वायर्स वाले तो ना हम उसके उसके पार नहीं जा पा रहे थे बहुत मुश्किल से जा पा रहे थे और बार बार मारे जा रहा था मैं लेकिन वी फिगर इट आउट और उसके बाद थैंक गॉड नहीं आए वो वापस ट्रिप माइंस ट्रिप वायर्स जो भी द टनल्स यो ये वाला पार्ट ट्रेलर में भी मस्त था और गेम में भी मस्त था इसमें क्या हुआ कि इन्फेक्टेड भी थे और डब्ल्यू एल एफ भी थे तो और यहाँ पे एली थी और एली बिना फोर्स बिना मास्क रहती क्योंकि इतनी कूल है और स्पोर्ट्स थे यहाँ पे तो हम मैंने एक बॉटल फेंकी और या फिर फेंकनी ही थी आपको वैसे तो फेंकनी नहीं थी लेकिन मैंने अगर आप फेंकोगे तो ईजी हो जाएगा तो मैंने एक बॉटल फेंकी और सारे क्लिकर्स इस डब्ल्यू एल एफ के पास आ गए और इतनी अच्छी लड़ाई होगी और मैं डिस्टर्बेंस के बीच में से निकल गया है ना निकल थ्रू बहुत कूल था फिर तो थिएटर ये वाला हब था एली के लिए जैसे कि एक्वेरियम एबी के लिए हब था ना वैसे एली के लिए ये हब था हब मतलब बार बार आप यहाँ पे आते रहते हो री यूज एसिड थे और यहाँ पे वी फर्स्ट फाइंड आउट मतलब यहाँ पे फर्स्ट एली रिवील्स टू डीना दैट शी इज इम्यून एंड दिस इज वेयर डीना रिवील्स टू एली दैट शी इज प्रेगनेंट ये वो वाला पार्ट है उसके बाद दैट बर्थडे गिफ्ट ये वो वाला फ्लैश है ऑफ कोर्स आप जानते हो लेकिन मजा आ रहा है रिकैप करने में और टाइम भी बीत रहे और पाँच मिनट बचे थैंक यू मेरे को शायद सेव करना पड़े मतलब काटना पड़ेगा क्योंकि मैं पूरा करना वाला जितना भी है तो बर्थडे गिफ्ट में जो एक फ्लैशबैक होता है जो होता है जिसमें जोल एली को बर्थडे गिफ्ट देता है एक डायनासोर दिखाता है पिंक याद है 
और एक म्यूजियम में ले जाता है और एक प्लान प्लानिटोरियम शायद बोलते हैं वहाँ पर ले जाता है स्पेस वाला म्यूजियम बहुत कूल था वो एरिया और वहाँ पर मेरे को ऑलमोस्ट ड्रोन आ गया था जब वो स्पेस वाली चीज़ थी ना टाइम में तो खुश हुई कि सब रिकॉर्ड हो रहा है और हो रहा था सियाटल डे टू यहाँ पे हिल क्रेस्ट ये कौन सी जगह है भाई आई थिंक डीना जब से प्रेग्नेंट हुई थी वो वहीं पे रह गई और एली वॉज अलोन हेयर और फिर वो अकेली जा रही थी और उसके बाद उसे एक फ्लैश आया उसके उस फ्लैश से पहले शी मेट जैसी एंड दे दे एस्केप बहुत ही कूल कार चेस में और फिर फाइंडिंग स्ट्रिंग्स मतलब वो आ जाता है फ्लैशबैक uh, जिसमें एली शायद 16 या 17 की होती है एंड टॉमी स्नाइपर राइफल से सिखाता है कि एली को कैसे मारते हैं दूर से इन्फेक्टेड को और उसके बाद वो स्ट्रिंग्स ढूंढने चले जाते हैं जोल और एली और उन्हें वहाँ पे ब्लोटर मिलता है एक बहुत बड़ा और याद है मेरे को बहुत कूल लगी सब याद है और मेरे को लगता है मैं मर मेरे को लगता है मैं मरने वाला था और अब बस खत्म हो गया आई हैव टू ट्राई अगेन लेकिन जोल ने मेरे को लास्ट ओवर ने बचा लिया चक और मार के तो इससे पता चलता है कि जोल विल नेवर लेट यू टाइम है ना कुल वरना आउट ऑफ एरेटर होता अगर मैं मर जाता दस सर ऑफ आइट्स यहाँ पर पहली बार हम स्कार्स से मिलते हैं स्कार्स और छह सब सबसे पहला उनका इंट्रोडक्शन था मेरे कंधे में तीर मारना एंड दैट वॉज अपिक मैं मैं शायद एक भी स्कार को बिना मारे निकल गया था इस एरिया से स्पेशली लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स आप जानते हो कि स्कार से स्टेल्थ करना इतना मुश्किल था उसके बाद सेंट मेरीज हॉस्पिटल आ जाते हैं फ्लैशबैक के अंदर जहाँ पे हमें पता चलता है कि एली वाई डिड एली स्टॉप टॉकिंग टू जोल यहाँ पर पता चलता है हमें सॉरी तो यहाँ पे क्या होता है कि एली फिगर रिवील हो जाता है एली को वो शायद रिकॉर्डिंग वगैरह देख के समझ आती है कि दे वर इनफैक्ट शी वॉज इनफैक्ट द ओनली इम्यून पर्सन एंड अगर वो जोल जो कर जिसने जो जो, जो चीज़ जोल ने की वो नहीं की होती तो शायद इंसान बच जाती एली की लाइफ मैटर करती लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ जोल ने जोल ने एली को बचा के सबको मार दिया फाइट फ्लैश को और इसलिए एली बोलती है कि आई विल नेवर फॉर गिव यू बहुत सैड था वो पार्ट मेरे को भी रोना गया था ऑलमोस्ट सेटल डे थ्री एक्वेरियम में वापस एक क्या नहीं अच्छा जैसी और एली एक्वेरियम छोड़ मतलब क्या बोलते हैं थिएटर को छोड़ के एक्वेरियम जाते हैं बहुत अच्छा एपिसोड था ये लेकिन थोड़ा सा अन इवेंटफुल था और यहाँ पे फिर जैसी छोड़ देता है एली को बोट ढूंढने के बाद बोलता है कि टॉमी के पास जा रहा हूँ मैं जो कि सही है फेयर है लेकिन एली नहीं जो छोड़ रुकती और वो जाती है एबी के पास एक्वेरियम में अकेली फ्लडेड सिटी के थ्रू और वो फाइनली लास्ट में एक्वेरियम के अंदर घुस जाती है एलिस को ढूंढती है एलिस अटैक करती है एलिस डॉग अटैक करती है एली को और एली मार देती है एलिस को और उसके बाद जाके वो मेल और ओवन को भी मार देती है वो क्रैप बाय द वे मैं गलत बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि ये दिख तो रहा है लेकिन दिस इज द फर्स्ट ओनली द फर्स्ट इमेज वहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है ऊपर सेवन सिक्स सिक्स दिस आर द नंबर ऑफ पिक्चर्स दे हैव देखा लिखा सिक्स इमेजेस इंक्लूडेड तो इसका मतलब ये पूरी एल्बम है जो मेरे को अनलॉक करनी पड़ेगी देखने से पहले नहीं कोई बात नहीं मेरे को ऐसी मजा आ रहा है द पार्क बाद में अनलॉक कर लूंगा मैं बोल रहा हूँ द पार्क में क्या है अच्छा हाँ ये एबी का वो है जब मैंने बोल रहा था मेरे को एबी नहीं बनना क्योंकि मेरे को लगता है कि इससे पहले एबी आ गई थी ये वही वाले पार्ट है ना हाँ माई गॉड जब थिएटर वापस आ जाती है एली ओवन और मेल को मार के क्या होते और एबी आके जैसी को मार देती है वो लिख रहा है ये वही वाला पार्ट है और उसके बाद ये वाला फ्लैश आता है एबी का जिसमें एबी और उसके डैड होते हैं और हमें पता चलता है कि उसके डैड थे जो डॉक्टर थे जो लास्ट ऑफ पार्ट वन में हम जो एस जोल मारते हैं उन्हें बाप रे उसके बाद हम प्रेजेंट डे में मतलब प्रेजेंट डे तो नहीं सेटल डे वन में आ जाते हैं वापस लेकिन एज एबी सेटल डे वन हाँ और द स्टेट एक मिनट हाँ ठीक द स्टेडियम इसका मतलब हम पहली बार डब्ल्यू का कैंप देखते हैं तो बड़ा है और इतने अच्छे लोग हैं और बहुत ही कन्फ्यूज़ हो रहा होता हूँ और फिर ऑन फुट यहाँ पे एबी मैनी और मेल तीनों जाते हैं बाहर क्या करने जाते हैं ऐसे ब्राउंड को लगाने कहीं शायद कोई कोई डेस्टिनेशन होती है लेकिन मेरे को पता भूल गया और उनके बाद वहाँ पे अटैक हो जाते हैं उन पर लेकिन वो बच जाते हैं क्योंकि डबल डफ आके बचा देते हैं मेल की पीठ में लग जाती है बहुत ज़्यादा विद फॉरवर्ड बेस जहाँ पे मैनी और एबी को आइसक बुलाता है और नोरा नोरा बताती है कि डैनी को मार दिया ओवन ने फॉर संस्कार देखो मेरे को याद है कि वो चीज़ क्यों ऐसा हुआ था अरे हाँ मेरे को याद है बताऊँगा बाद में बताऊँगा तो आ, तो फिर वो बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है बोलते हैं कि चुप रहना बताना मत वरना सब वो इनको मार देंगे और आई से बात करते हैं तो आई बताता है कि डब्ल्यू इज़ प्लानिंग टू वेज अ वॉर अगेंस्ट स्कार्स फुल वॉर 
ऑल इन स्कार एलेंट ख़त्म करते हैं इस कहानी को तो कि बहुत क्रेजी था बहुत मज़ा है फिर तो कोई दिन में जाते हैं फ्लैश होता है सेवनटीन या सिक्सटीन साल की है अभी और ओवन और वो लोग एक्वेरियम में जाते हैं और पता चलता है कि एबी अलाउ नहीं करती ओवन को मतलब रिलेशनशिप में आने के लिए ऐसा कुछ फिर हॉस्टल टेरिटरी यहाँ पे एबी वापस प्रेजेंट डे में आ जाती है सेटल डे वन में ही और एबी जा रही है कहाँ जा रही है ओवन को ढूंढने एबी ओवन को ढूंढने जा रही है एक्वेरियम क्योंकि वो जानती है वो एक्वेरियम में होगा फिर द फॉरेस्ट क्योंकि एली गेट्स कैप्चर्ड एपिसोड ट्वेल्व शायद और बाय द स्कार्स और वहाँ पे उसे पहली बार यारा और लेव मिलते हैं और यारा बच और लेव बचा लेते हैं एबी को और वो तीनों बाहर निकलते हैं वहाँ से और एबी उन्हें छोड़ देती है एक सेफ जगह पे और वापस ओवन के पास चल जाती है और यहाँ पे द कोस्ट यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं बस दिस इट वाज द ऑन द वे ऑफ द एकम यहाँ पर बहुत सारा कॉम्बैट हुआ था स्कार्स के साथ है ना और इन्फेक्टेड के साथ हाँ हाँ बिल्कुल सही और मज़े आए थे शैमलर्स भी थे यहाँ पर अलग मैं लड़ा नहीं था उनसे रिटर्न टू कोस्ट टू द कोस्ट तो यहाँ पे ये वही जगह है शायद उसके थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है बहुत मस्त था सेटल डे टू मैं शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ नहीं नहीं बिल्कुल सही है ये वही रास्ता है फिर तो शॉर्टकट अच्छा नहीं ये वाला वो वाला पार्ट हो गया वो वाला पार्ट हो गया जब ओवन के पास जाती है वो एबी और वो दोनों वो दोनों वापस रिलेशनशिप में आ जाते हैं बहुत कन्फ्यूजिंग है क्योंकि वो चीट कर रहे हैं मेल पे ओवन क्योंकि वो वाली चीज़ होती है पूरी उसके बाद वो सोचती है अभी कि क्या पता लेव और यारा मर गए हों तो वो चेक करने आती है और देखती है कि वो जिंदा है लेकिन बेयरली देव जस्ट सर्वाइव द फाइट फ्रॉम द स्कार्स तो अभी बिल्कुल सही टाइम पे तो नहीं आई लेकिन ऑलमोस्ट सही टाइम पे आई एंड देर और अच्छा मैं बताना भूलिए कि यारा के हाथ में हैमर मार दिया उसने गंदे स्कार ने उस गंद है ना क्लिप हर विंग्स याद है तो फिर वो एम्पूटेड कराना पड़ेगा उसका हाथ यारा का इसलिए वो लोगों को मेडिकल सप्लाईज चाहिए इसलिए इसलिए मैल बोलती कि वी नीड मेडिकल मेडिकल सप्लाईज विच कैन बी फाउंड इन दिस हॉस्पिटल जो कि सेटल में है और लेव बताता है कि जैसे वैसे बोलते हैं कि इट विल टेक टू डेज टू गेट देयर लेकिन लेव बताता है कि स्कार्स ने ब्रिजेस बनाए हैं जिससे हम कुछ घंटों में पहुँच सकते हैं वहाँ और बाप रे फियर ऑफ हाइट्स वाला बोलता डू यू हैव एक्रोफोबिया वाला एपिसोड एपिसोड फोर्टीन थर्टीन पता नहीं थर्टीन दशा और उसके बाद एबी और लेव दोनों मिलके बॉन्ड भी करते हैं वो और वो दोनों हॉस्पिटल हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं स्कार्स को मारते हुए रास्ते में उसके बाद ये द डिसेंट जब वो इस बड़ी सी बिल्डिंग को नीच में नीचे उतरते हैं और हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं ग्राउंड जीरो जब लेव को छुपने के लिए बोलते हैं कि पता चलता है कि डब्ल्यू उस हॉस्पिटल में और किसी तरह एबी उन सबको छुपके से मतलब समझ रहे उनको डिस्ट्रैक्ट नोरा हेल्प करती है हमारी इसमें और हम किसी तरह यहाँ यहाँ पे आ जाते हैं बेसमेंट में जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड सप्लाईज मिल जाती है और एक खतरनाक नया इन्फेक्टेड मिलता है जिसका नाम है रैट मैन रैट कुछ ऐसा मैंने सुना था और बहुत सारे इन्फेक्टेड से बना था और बहुत मज़ा आया इट वॉज द ओनली बॉस फाइट इन दिस गेम मतलब ऑल हाँ सब इट बिगेस्ट वन जो कि बहुत मज़ा आता है आई विल इन्जॉय दिस इन द ग्राउंडेड विल आई बहुत ही बुरा होने वाला है फिर रिटर्न टू द अक्वेरियम मोली क्रैप कितना कूल है ये स्क्रीन शॉट ओके तो यहाँ पर वापस आ जाती है और एक्वेरियम में हैबी और वो सक्सेसफुली यारा का ऑपरेशन कर लेते हैं और यारा बच जाती है एंड शी इज स्टिल फाइन बहुत टफ है स्कार्स और टफ और मेल बताती है कि उसे पता चल गया है एबी और ओवन के बारे में और बताती है कि वो अगर एबी और ओवन दोनों होंगे तो मेल नहीं जाएगी इसलिए या तो एबी यहाँ पे रह ले और मेल और ओवन चले जाएँ सेंटा बारबरा जहाँ पर उन्हें एक फायर फ्लाई मिल गया है मैं बताना भूल गया तो और या फिर एबी और ओवन चले जाएँ और मेल मेल नहीं जाएगी तो फिर ऑफ कोर्स एबी मना कर देती है कि एबी इतना सीरियस नहीं है ओवन के साथ तो और एबी डिसाइड्स टू गो विद टू बी अराउंड यारा एंड लेव लेकिन फिर पता चलता है कि लेव भाग गया वापस कर एंड अपनी मम्मी के लिए क्योंकि वो मम्मी को मम्मी से बचाना चाहता है मम्मी को बचाना चाहता है लेकिन आपको पता नहीं है आपको हमें पता है कि लेव इज बैनिश्ड फ्रॉम स्कार आइलैंड क्योंकि उसने अपने बाल काट लिए और ऑफकोर्स जब उसकी मम्मी उसे देखेगी तो मार देगी तो उसके बाद क्या होता है कि लेव चला जाता है बोट लेके और ए भी बोलती है कि वो जा रही है अकेली और यारा के साथ ऑफ कोर्स स्कार आइलैंड और ओवन को बोलती है बोट ठीक करो लेकिन आई डोंट थिंक यू इवन डिड दैट आई डोंट थिंक यू इवन हैड द चांस टू डू दैट आपको पता है क्या होता है लेकिन आगे बोलता हूँ आगे जाके ए भी और लेव दोनों दे मेक देयर वे टू द विद द बोट दे मेक देयर वे अच्छा रुक जाओ उससे पहले जाने से पहले सॉरी वहाँ पर जाने से पहले उन्हें टॉमी मिलता है स्नाइपर और मैन ही मिलता है 
और वो दोनों लड़ते हैं टॉमी से और मैनी गेट शॉट बाय टॉमी और टॉमी को धक्का दे देती है एबी धक्का गिर जाता है एबी टॉमी पानी के अंदर और फिर वो ऑफ कोर्स तैर के बच जाता है और वो एक्वेरियम पहुंचता है जहां पे एली मिलती है उसे तो अच्छी हैप्पी एंडिंग है फिर जस्सी मिलता है उसे उससे पहले जो कि बहुत अच्छी बात है उसके बाद बहुत ही सैड होता है क्योंकि मैनी मर गया और फिर जाके लेव और एबी वापस स्काई आइलैंड की तरफ चलते हैं और स्काई आइलैंड में उन्हें पता चलता है कि डब्ल्यू एल एफ आगे है वॉर लड़ रहे हैं और खतरनाक वॉर हो रहा है और हम हम जाते हैं वहाँ पे यारह के साथ होते हैं यार लेफ के साथ नहीं यारह के साथ होते हैं और वहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि लेव ने अपनी मम्मी को मार दिया है सेल्फ डिफेंस के अंदर क्योंकि यार उस, उसने मम्मी ने ऑफकोर्स अटैक कर दिया था लेव पे तो लेव बहुत रो रहा है रोता है क्योंकि उसने शी ही हैज़ लॉस्ट हिज मॉम और उसके बाद वो आगे जाते हैं तो पता चलता है कि आईसा आ चुका है और ऐसा एक बताता है उसे हटने के लिए बोलता है एबी को कि वो लव लेव को मारना चाहते हैं लेकिन इससे पहले वो मारे लेव को या एबी को यारा मार देती है ऐसा को और सब लोग यारा पे गोली भर देते हैं और इन इंदर कन्फ्यूजन एबी और लेव भागते हैं और किसी तरह उस आइलैंड से निकल जाते हैं और मेरे को लगता है डब्ल्यू एल एफ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है उस वॉर के बाद सो दैट वॉज अ वेरी बैड मूव बाई ऐसा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है उसमें भाई गॉड मैं ज़्यादा आगे निकल गया डेंगे ओके हाँ पता नहीं मैं ज़्यादा आगे निकली था मेरी ना यहाँ पे यहाँ पे वो स्नाइपर वाली बैटल होती है जहाँ पे वो आइलैंड है जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे लड़ाई होती है डब्ल्यू एल एफ और स्कार्स के बीच में द एस्केप ये वही जगह है और यहाँ आग लग जाती है और एक खतरनाक बड़ा आदमी आता है मारने भाई कौन फिर द कन्फ्रंटेशन यहाँ पे इससे पहले पता चलता है एबी को कि एली हैज़ किल्ड ओवन ओवन एंड मेल इन द एक्वेरियम और वो जानते उसने पता नहीं एली ने किया उन्हें लगता है टॉमी ने किया तो वो फिर भी ट्रैक डाउन कर लेते हैं क्योंकि मैप छोड़ दिया होता है एली ने अपने जगह का और एबी और लेफ्ट दोनों थिएटर पहुँचते हैं कन्फ्रंटेशन करने के लिए और ऑफ कोर्स आप जानते हो इसमें दिखाया नहीं लेकिन इस बाई गॉड खतरनाक होता है वो सीन एबी जस्सी को मार देती है टॉमी को भी गोली मार देती है और एबी और एली लड़ते हैं सॉरी लेकिन ए, और, और एली हार जा हार चुकी होती है एली हार चुकी होती है मर मरने वाली होती है लेकिन तभी डीना आ जाती है और बचा लेती है एली को लेकिन वो भी मर जाती है क्योंकि लेव पीछे से एरो मार देता है और जब एबी मारने वाली होती है डीना को एली बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और जब फिर भी मारने वाली होती है तो लेव बोलता है कि एबी याद है और फिर वो एबी को रोकना पड़ता है कि लेव के सामने वो इतना मतलब बहुत बुरा काम है वो प्रेग्नेंट वोमेन को मारना तो फिर वो छोड़ देती है एबी उस उन, उस उन दोनों को और वो दोनों अपने सेपरेट वेस्ट चले जाते हैं दो साल बाद वो बच्चा पैदा हो जाता है और उस बच्चे का नाम होता है जे जे जो कि जस्सी का और डीना का बेटा है और डीना और एली बहुत खुश होते हैं लेकिन हम एक छोटा सा पार्ट है बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा पार्ट है एली के दिमाग में कि एबी अभी भी जिंदा है और जो की डेथ अभी रिडीम नहीं हुई है तो वो हम कभी मतलब शी नेवर इन द मोमेंट हमको पता नहीं डीना क्यों प्यार नहीं कर रही थी एली को लेकिन आई न्यू दैट एली वॉज अंडर इन स्टेट ऑफ अनरेस्ट तो एली डिसाइड करती है कि वो जाएगी एडीना को छोड़ के और टॉमी भी आ जाता है टॉमी जिंदा होता है उसकी आँख चल जाती है क्योंकि उससे गोल लगती है यहाँ से कई होती है तो बच जाता है टॉमी और बताता है एली को मॉक करता है कि तू उन्हें बोला था कि तू मार देगी एबी को लेकिन तू उन्हें मारा ही नहीं और तू यहाँ पे आराम से मजदे कॉम्फर्टेबल कॉम्फी कॉम्फी जी रही है बच्चे के साथ और डॉगी साथ तो फिर एली को दर्द हो जाता है शायद लग जाती है दिल में और वो एबी को मारने जाती है अगेंस्ट द विशेज ऑफ अर टीना है ना तो बहुत साइड है उसके बाद बस हो गया जो हो रहा है और फिर वहाँ पर एबी कब दिखाते हैं कैलिफोर्निया में आ जाते हैं सेंडा बार में और एबी को वहाँ पे क्या कहते हैं क्या वो नाम था फायर फेस का कॉन्टैक्ट रो तो जाता है लेकिन पता चलता है कि वो कॉन्टैक्ट में फायर फेस नहीं थे ड्यूट दे वर द बैड गाइस या फिर मेरे को पता नहीं एक्चुअली मेरे को लगता है पता है मैंने सोचा था एडिटिंग करते वक्त कि जो वो लोगों जिस जिन लोगों ने बोला था ना वो रेडियो में वो लोग तो सही में फायर फेस थे ही लेकिन उस फ्रीक्वेंसी में इन गंदे लोगों ने भी सुन लिया था कि यहाँ पर कोई आ गया इसलिए वो आ गए उन्हें पकड़ लिया एबी को और लेफ को उन गंदे लोगों ने उस रेटलर्स ने और उसके बाद एली आ जाती है यहाँ तक उन्होंने ट्रैक डाउन करते करते पता नहीं कैसे लेकिन आई कैसे इट इज़ इट इज़ पॉसिबल दे वर्ल्ड ट्रैकिंग दे वर्ल्ड हाइडिंग द ट्रैक्स गुड इनफ तो फिर एली पीछा कर लेती है और यहाँ पर आ जाती है सैंडा बार्बर में और बहुत मज़ेदार फाइट्स होती हैं यहाँ पे द रिजॉर्ट में जाते हैं हम इन्फेक्ट को मारने के बाद हम रेटलर्स के कैंप के अंदर घुस जाते हैं और रेटलर्स को मारते हैं बहुत मज़ेदार तरीके से और फिर फाइनली द बीच जहाँ पे एली अवेंडेड एली किसी तरह रैटर से बच के एबी का पीछा करती है और उसे दिखती है कि एबी एबी वहाँ पे ही है 
लटकी हुई है और मरने वाली है और लास्ट में अभी इस एपिसोड में हुआ है सब कुछ एबी को उतार देती है वो और लड़ते हैं वो दोनों शी एली फोर्सेस एबी टू फाइट एंड एबी डिड डज फाइट लेकिन फाइनली एली विंस बट शी डजेंट किल एबी मेरे को नहीं पता क्यों लेकिन समथिंग कम्स ओवर हर हेड कि जो वो करने आई थी वो हो चुका है शी हैज़ डिफीटेड एबी एंड शी हैज़ रिडीम्ड जोल्स डेथ और वो छोड़ देती है एबी को लेकिन इन द प्रोसेस एबी ने उसके दो उंगलियाँ काट ली होती हैं लेफ्ट हैंड की तो फिर वापस घर आती है वो दफा मेरे को बहुत बुरा लग रहा है वाला बोल के भी मेरे को रोना चाहिए सर और वो गिटार बजाती है एली वो देखती है कि वो गिटार बजा नहीं सकती कभी क्योंकि उसकी उंगलियाँ कट गई तो ये वाले बस ये उंगली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है बाहर नहीं बाहर तो ये करती है लेकिन ये उंगली बहुत इंपॉर्टेंट होती है छोटी उंगली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती मेरे को लगता है वो अगर किसी तरह कर सकती होगी यार कौन लेकिन अफकोर्स चलो मान लेते हैं वो गिटार नहीं बजा सकती एंड शील नेवर बी द सेम अगेन शी इज़ वूडेड फॉर एवर एंड डीना ने भी छोड़ दिया उसे और इसका ये मतलब नहीं वो मर गई है लेकिन इसका मतलब उसने छोड़ दिया उसे और अगर वो मेरे को लगता है जैक्सन भी उसकी जगह है पहले की क्योंकि टॉमी उससे खुश नहीं होगा क्योंकि उसने अभी को मारा नहीं डीना उससे खुश नहीं हुई क्योंकि वो चली गई छोड़कर से और जे जे तो जान जाने का भी नहीं कि एली कौन थी मेरे को लगता है कि एली अब ऐसी घूम रही है ऐसी घूम रही है है ना सर्ट ओके एक घंटा हो गया हो गया है बहुत ही इमोशनल था सीन ये वाला ये वाला पार्ट मॉडल व्यूअर भी है इसमें जिसमें हम मॉडल देख सकते हैं पर देखते कितना डिटेल्ड है वो लिख कर आप टूट सही में मेरे को शायद मैं ज़्यादा बोला इसलिए थोड़ा दुख रहा है फिर बहुत सैड था इसलिए दुख रहा है यंग एली अच्छा मैं अनलॉक कर सकता हूँ एक मिनट हम एक एली एक मिनट एक मिनट एक मिनट सबसे ज़्यादा अच्छी एली कहाँ लगी थी आपको मेरे को लगता है शुरुआत में इसकी हाँ चल शुरुआत वाली करते हैं मैं देखना चाहता हूँ क्या 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 मेरे पास ऑप्शन है कोई एनिमेशन नहीं वैसे ही अनचार्ट फोर जैसा है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि स्नो इतना जूम कर सकते हैं एक मिनट वो है ना मस्त काश फेशियल एनिमेशन वाला वाली चीज़ भी होती इसमें वो कुत्ता मस्त है ना यार ओ बर्फ भी है अच्छा यार ये चीज़ हम मेरे को रियल में चाहिए कितना मस्त है ना और हम बस ऑफकोर्स सारे कैरेक्टर्स कर सकते हैं जितने भी आए थे जैसे और जो गंदे लोग थे एलिस को भी ला सकते हैं घोड़े को भी ला सकते हैं वो राइस है वो रे क्लिकर्स और इन्फेक्टेड ब्लू क्या है रेड किंग ब्लूटर हाफ है ना रेड किंग ब्लूटर रेड किंग शैम्बलर आर्मर्ड क्लिकर मेल जैक्सन क्लिकर है ना मस्त ये तो मॉडल भी बढ़ता है अलग ही इंजन में चलता है इसलिए लोड हो रहा है सो दैट्स इट फॉर दिस सीरीज मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ सीरीज को इस चैनल पर और सही में अगर आप थोड़ा सा नाराज हो कि मैं बीस मिनट के वीडियो को एक घंटा बना दिया तो एम सॉरी लेकिन मैं मैंने वही बात बोली कि ओ सी डी एम को मैं चाहता हूँ कि हर एक ओ सी डी नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मजा आता है ना सिमेट्रिकल लगता है अगर हर एक एपिसोड एक घंटे का हो मैं उससे जाता हूँ <laughs> तो ये भी हो गया ठीक है और मैंने पूरी स्टोरी रिव्यू कर दी मतलब रिकैप कर दी पता नहीं फॉर सम रीजन और हमने मॉडल्स देखे मतलब एक मॉडल देखा और बहुत अच्छा इतना खास नहीं है लेकिन अच्छा है और मैं सही में बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसे रीप्ले करने के लिए इस गेम को लेकिन चलो कुछ दिन वेट कर लेते हैं क्योंकि मजा नहीं आएंगे अभी तो खत्म हुआ गेम अभी तक अब मैं क्या करूँगा अब मैं वापस पीडी पे जैक्सट हो सब्सक्राइब कर लूँगा क्योंकि मैंने उनको अनसब्सक्राइब कर लिया था कि मैं चाहता था कि कोई स्पॉयलर्स ना आए क्योंकि वो मीम्स देखते हैं ना बहुत सारे तो वैसा हो सकता है कोई स्पॉयलर वाला मीम आ जाए और वो बोलेंगे अच्छा मेरी गलती नहीं है आप लोग को देखना चाहिए मेरे चैनल पर तो इसलिए मैंने सब अनसब्सक्राइब किया हुआ था लेकिन अब मैं उनके चैनल को वापस सब्सक्राइब कर सकता हूँ और सारे वीडियो से मैंने मिस किया था वो देख सकता हूँ बिंच कर सकता हूँ मजा आएंगे बहुत और फाइनली आई कैन मैम सही में मैंने कभी नहीं किया लेकिन इस गेम की वजह से मैं एक या दो महीने या फिर मोर इंटरनेट से थोड़ा सा कॉशियस हो रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि स्पॉयल हो जाएगी मेरे लिए तो मैं बहुत मैं मुश्किल से मैं बचाऊँ लेकिन मैंने स्पॉयलर से अवॉइड कर लिए मैंने गेम ख़त्म कर दिया एंड एब्सोल्यूटली इट वॉज वर्थ द ट्राई और अगर आपका स्पॉयल हो चुका है गेम इससे पहले तो आई एम सो सॉरी लेकिन आई रिक्वेस्ट इट डजेंट मैटर लेकिन मैं ट्रॉफी की तरह ले रहा हूँ कि मैंने सब स्पॉयल नहीं कराया और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि नहीं कराए उन्होंने स्पॉयल मेरे लिए बहुत अच्छा सीरीज थी ठीक है मैं ख़त्म कर रहा हूँ मेरे को बुरा लग रहा है कि मैं खत्म कर रहा हूँ अरे मैं कर रहा हूँ दैट्स इट फॉर द लास्ट टाइम वैसे मेरे ऑफकोर्स से लास्ट वीडियो नहीं है मेरा लेकिन लास्ट सीरीज है इस वीडियो के लिए और इस सीरीज के दौरान मैं कितना ग्रो किया एज अ पर्सन बहुत मेमोरेबल था एंड आई एम सो ग्लैड इट्स ऑन इन द इंटरनेट फॉर एवर ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ मेरे को मन नहीं कर रहा छोड़ने का सही में <laughs> लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ सी ऑल इन द नेक्स्ट गेम या नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो ठीक है आउट रहो